Hoofnies van aand grond eienaars en grondbesitters het een meningsverskil in Bloemfontein. Die Westkaamse regering sê hy voorder in die strijd tegen taxiegeweld. En diegene met vlamklerige hare word gehuldig in Nederland. Goedenavond en welkom bij ons bulletin. Een aantal Bloemfonteinse grondeienaars sê hulle voel onveilig nadat hulle grond onwettig beset is. Besetters onder leiding van die EFF het zaterdag plakkers te begin oprig omdat die grond na bewering aan die Mange Hong Metro bewoord. Eienaars van die RW het oortredingszake aanhangig gemaakt. Grondoneining het hier een werkelijkheid geword nadat gemeenskapslede privaat eiendom betree en die eienaars gedreig het. Die huiseienaars sê hulle is gedreig dat hulle huise afgebrand gaan word. Hulle sê hulle rechte is geskend en hulle is gedwong om hulle huiseienaarskap te bewys. Die spanning is eerst verlig nadat hulle dokumente voorgelee het wat hulle eienaarskap bewys. I'm staying here in the plots. I bought a plot. Everyone here got a right in his own plot to do whatever that he wants to do. It seems as if we black people, we don't know what we want. We're fighting against each other, we're fighting against white, we're fighting G. We just have this mentality. Na een kort beraadslaging tussen die partijen is die inval opgeskort. En die onwettige bewoners is 24 uur gegin om die grond te verlaat. Die EFF sê die documenten wat verskaf is, gaan geverifieer word. We still are going to check those documents. Because he said he's paying the bond. All of a sudden he comes with a title deed. Where is the title deed all of a sudden coming from? We believe that after paying the bond, then he gets the, the what you call this, the, the, the title deed from the uh, uh, bank. Even when you pay your own car, you don't have the papers. Grond Eienaars glo dit is a politieke speeliekie. Hulle beweer hulle woord voor elke verkiesing gedreig met grond onteiening en is bekommerd oor hulle veiligheid. Die Westkaamse politie sê taxiverwante skietvoorvallen in die provincie word vastgevat. Twee verdachte sê het vandag in Simonstadse landrosof verskyn op aanklachten wat moord en poging tot moord insluit. Daar is ook drie aanklachten van moord in een van die verdachtes, Sisle Sukohane in die Kailitja landrosof. Die SAPD sê die twee mans is donderdag in Ocean View dier lede van die politiese provinciale taxi taakspan in hechtenis geneem. Taakspan focus onder meer op taxiverwante skietvoorvallen. Sikoana is aangekla van die onwettige besit van een vierwapen en ammunitie, benevens aanklachten van moord en poging tot moord in die Simonstad Landroshof. Moore verskyn hy in die Kailitje Landroshof in verband met de drievoudige moord in die township in december. Beide van hulle twee is gearresteer met Vier wapens, ongelicentieerde vier wapens in hulle besit, waarvan al twee vier wapens se um, reeksnommers afgeveil is. Een tweede verdachte, Linda Suyeza, is ook aangeklaaf van die onwettige besit van een vier wapen en ammunitie. Die staat sê die vier wapen was een semi-automatische pistool, waarvan die reeksnommer afgeveil is en verbind word met de moord in juni van jaar in Masipumulele. Die politie sê nog een vermeende taxi hiermoordenaar is in KwaZulu Natal in hechtenis geneem en sal in die weeskap verhoor word. Intussen het het drie dagen lange taxi en bezo in Kaapstad begin na die onlangse gewelddadige taxi staking. Vijf mense is dood tijdens die acht dagen lange staking en eiendom en infrastructuur is beskadig. Vanessa Puna, SIK Nies, Simonstad. Die verdachte in die dood van twee bejaarde vrouwen in Umgababa, het suid van Durban, Tokwazanim Longo, blij in aanhouding nadat hij sy boord toch aansoek laat vaar het. Mlongo was een veiligheidswacht bij die kleterskool, wat er een van die slagoffers, die 70-jarige Monika Tolu, gestig is. Hij is daar na die soektocht naar Tolu en haar 62-jarige collega Zanele Mbozo begin het in hechtenis geneem. Die slagofferse lichame is in een vlakgraf na die kleterskool gevind. Gemeenskapslede het betoog buiten die Mbombole Landroshof, waar die zaak uitgesteld is tot einde september voor verdere onderzoek. 
In de baan, Jo Oost van Bloemfontein, het een 26-jarige onderwijsassistent kortliks in die landros op aanklachten dat hij een 16-jarige schoolmeisje verkracht het. Die vermeende slagoffer is een leerling van die Bartimea School voor leerlingen met gezicht en gehoorgestreemdheid. Die voorval het een beweging reeds in februari op die schoolgronde gebeur, maar het eerst verlede week rugbaar geword. Die Vrijstaatse Onderwijsdepartement het die vermeende voorval veroordeel. Die zaak is uitgesteld tot 6 september. En nou na die buitenland, in Laas in Zuid-Jemen, is minstens 23 mensen dood in een botsing tussen regeringsmachten en Houthi-rebellen. Houthi-vechters het een verrassingsaanval op regeringstroepen in die Jaffe-streek uitgevoerd, waarin 15 Houthis en 8 regeringssoldaten dood is. Minstens 6 mens, 10 mensen liever is beseer. Die jongste aanval volg na onlangs een vee- en ondersteunde poging om spanning tussen die Houthis en Jemen zijn internationaal erkende regering te ontloont. Jemen is sedert 2014 in een verwoestende burgeroorlog gewikkel. Rusland en Oekraïne voer al bij aan dat hulle succesvolle aanvallen op die anderse luchtmachtbasis zou uitgevoerd het. Volgens Rusland het hij een luchtmachtbasis in die Oekraïnse hoofdstad Kiev vernietig. Kiev sê weer, hy het met welsla een Russische luchtmachtbasis in Kursk per hommeltuig aangeval. Die Oekraïnse president Vladimir Zelensky het intussen gereageer op oproepen om volgende jaar een verkiezing uit te roepen. Zelensky sê die land beskik nie oor die geld of infrastructuur om een verkiezing te hou nie en hij is niet bereid om holbronnen van verdediging te herleid daarvoor nie. Hy het gesê een kieswet wijziging sal nodig wees vir een verkiezing terwijl krijgswet geld. Hy meen echter een verkiezing is moendlik met geld op van Oekraïnse bondgenote. Net na die breek, die regering gee terugvoer oor die hoeveelheid werksgeleentede wat hy geloof geskep het vir jongmense. En chefs woeker om geld in te samel voor een school voor leerlingen met speciale behoeftes. Goedenavond, welkom terug. Een borgtocht van 5000 rand elke is in die Kimberley Landroshof toegestaan aan die departementshof van die Noordkaapse gezondheidsdepartement, Dr. Dion Thijs en nog twee beschuldigdes. Thijs, die finanshof, Daniel Gabron, die adjunct directeur van Finansies, Victor Jongkong en zes ander wordt beschuldigd van bedrog en corruptie, wat met het tender voor persoonlijke beschermde toerusting verband houdt. Die drie senior ambtenaren het na bewering in 2021 voordeel getrek uit de tender van meer dan 16 miljoen rand. Die ander zes beschuldigdes, onder wie twee maatschappijdirecteuren en vier ambtenaren van het Provinciale Gezondheidsdepartement, is op borgtocht van tussen 5000 en 50.000 rand vrijgelaat. De drie accused, uh, together with others, they have a case that they need to answer to regarding the PPE matter. Die staat het borgtocht die die drie hoofdaangeklaagdes tegenstaan uit vrees dat hulle getuies zou intimideer. Die aanzoek het echter misluk. We are disappointed, we can't say we are happy. But you remember we wanted to send a message when we first started opposing the bail. Therefore a decision has been taken, we have to respect that. Al negen beskuldigdes verskyn weer in oktober in die Kimberley Landroshof. Onder de koos en wijnkenners was bij een om geld in te samel bij die speciale behoefte school Carpe Diem in George in die Weeskaap. Bij die 14e uitgave van die Gourmet, Gourmet Liever en Gourmands fondsensameling het plaaslijke restauranten meegedoen om die lekkerste culinaire gerechten op te toever. Die Carpe, Carpe Diem schoolhuis wees so wat 400 kinders met speciale behoeftes. Die geleentheid is een jarenlange traditie in George. Met die beste restaurante van oor die tuinroute, wat al vaardighede vrijwillig aanbiedt voor een goede doel. Hulle weet hy weer in die kombuis om die beste gerechte voor te berei. Die geleentheid het van jaar bijna 1 miljoen rand ingesamel. Die hele gemeenschap van die Eden Karoe kom bij elkaar en maak van die aand een briljante aand om ons kinders absoluut te zien. Uh, 18 fantastische chefs met hulle restaurante wat ons kom ondersteun met boorskappe en die gemeenschap wat vanavond uitkom uh, om ons kinders wat uniek anders is te kom ondersteun. Van Carpe Diem school af wil ons niet sê bye bye dankie. Behalve voor die heerlijke koos was daar ook een veiling waar gasten hulle aan de diep in hulle sakke gesteek het vir die kinders. 
Ons is hierdie jaar rechtig trots om geassocieer te word met die 2023 Kormijn Goemans. Het is rechtig een speciale jaar, uh, al met die afsterwe van François Ferreira. Het is rechtig vir ons speciaal om hier te wees en ook sy leven te celebrate. So ja, so van ons kant af, jy stank jy vir allemaal wat betrokken was, het is rechtig een voorrecht geweest. En ek voel ons allemaal het een rol om te speel en het een sociale verantwoordelijkheid om betrokken te raak in ons gemeenskap. Die bekende chef François Ferreira was sê dat die begrijp begin jare een beskermeer van die geleentheid. Hy is vroeger van jaar oorlede en het een groot leemte in die culinaire wereld gelaat. Carpe diem het om na in die hart gele. Cookery and preparing food is an emotional thing and that's why it's so difficult for chefs because they actually put their heart on every plate. Die school hoop om volgende jaar selfs meer in te samel vir hul projekte. Tanja Krause, SAI Kanies, George in die Weeskaap. Die Presidentiële Werfskepingsinitiatief het 135.000 nieuwe werksgeleentede vir jong mense geskep. So sê die adjunct minister in die presidentie, Kenny Morrelong. Die initiatief is in 2020 ingestel om die landse jeugwerkloosheidskrisis te takel. Jeugwerkloosheid bly onrusbarend hoog. Leidens die jongste data van Statistieke Zuid-Afrika het bijna 250.000 jong mense hulle werk in die eerste kwartaal van van jaar verloor. Bijna 5 miljoen jong mense bly werkloos. Morrelong meen die initiatief het nogtans vordering gemaakt. Through this network, young people have been supported to access just over 1 million earning opportunities since the exception of PYI. These include opportunities delivered through the Presidential Employment Stimulus, the Revitalized National Youth Development, I mean the, the Revitalized National Youth Service and private sector efforts such as the Youth Employment Services. Volgens Morrelong het jong swart vrouwe tot 70% van die beskikbare werksgeleentede toegang verkry. Voort sê die Nationale Jeugddienst vir jong mense met intellectuele gestremdhede geleentede vir 1600 jong gestremde vrouwe geskep. Nou verzoek die initiatief meer geld van die nationale tesorie. We are focusing our attention on two critical priorities for the remainder of the year to ensure the sustainability of the PYI. Our first priority is to secure funding for the PYI over the medium term. Our second priority is to review and enhance the institutional arrangements to continue to embed this intervention in government and enable effective partnership with the non-state sector. Volgens statistieke Zuid-Afrika maak slechts 2,5 miljoen van die meer as 10 miljoen jong mense tussen die ouderdom van 15 en 24 deel uit van die arbeidsmaag. Die meeste van hulle is ontmoedigde werksoekers. En nou we vinnig gekyk hier na vandagse markaanwijsers. Die rand het in die sluiting van die ESE om 5 uur vanmiddag steviger ten oor die vernaamste geld in die referandel. Aandeel op die ESE het dier die bank in die groen geëindig met die index van alle aandele wat evens hoer gesluit het. Die prijs van Brent Rieolie was bestendig, ondanks beleggerse vreese van een hoer aanbod en laar vraag. Ons het ongelukkig nie die prijse vir Lambo gewasse betuids ontvang nie. Belegger is ingeskakel, want net hierna kyk ons hoe natuurlijke rooikop is sy eie soortigheid gevier word. En ten slotte vanavond, honderde rooikoppe het die naweek in Nederland by die jaarlikse rooikopdagfeest in Tolburg by mekaar gekom om hulle rooie hare te vier. Die feest is die oudste, die grootste en skouspelachtigste rooikopfeest ter wereld en hier sal jy elke skakering van rooi op die duisende feestgangers ek oppe kry. Een see van rooikoppe. Ongeveer 80 verskillende lande is verteenwoordig by die feest wat speciaal gehou is om hulde te bring aan mense wat met rooie hare gebore is. Die meer as 5000 rooikoppe kon ver werkswinkels bijwoon, daar was fotosessies, muziek en spoedafspraak geleentede en meer is genoeg kundig is wat grimering en velsorgwenke gedeel het. Volgens talle feestgangers wat die driedaagse feest bijgewoon het, laat die geleentheid hulle beter voel oor hulle self. Talle is as kinders afgeknou weens hulle haar kleer en daar is die wat as volwassen is steeds doorloop. Every time I come here, I feel a bit better about myself. You see, you know that a lot of gingers do get bullied for having red hair. And it's, it's a shame, 
it's a real shame. And I get it a lot in Scotland, which you would not believe. Uh, weirdly enough, Scottish people like to treat each other a wee bit harder. Die Nederlandse feest het ontstaan nadat die organiseerder en amateur skulder Bart Rouwenhorst in 2005 een advertentie in een streekskorant geplaas het. Hy het 15 modelle met rooie hare gesoek en 150 mense het van hulle laat hoor. Gevolglik het Rouwenhorst, self nie een rooikop nie, besluit om een groepfoto te neem met amal wat gereageer het. Die bijeenkomst was so'n succes en het soveel aandag getrek dat die organiseerders besluit het om het een jaarlikse instelling te maak. En so groot die Afrikaanse redaksie. Dankie vir die saamkijk. Mooi aan verder. Tot ziens. Goeienaand en baie welkom by die weer. Ons kyk nou na ons weer vooruitzichte. Vir vannacht en morgen is daar weer. Een hittegolf met hoge temperatuure wat verwacht word in dele van die Noordkap en dan ook in dele van die Oostkap. Andersens mis kolle met een 30% kans vereen in dele van Limpopo. Ons kyk nou na ons minimum en maximum temperatuure. Sonnig in Gauteng, Pretoria bereik een maximum van 23, Johannesburg en Bronkor spruit al by een maximum van 22. In Limpopo bewolk in die noordelike dele van die provincie, Lepalale 12-24 met Palaborwa wat dan een minimum van 14 en een maximum van 23 bereik. Mpumalanga, Middelburg 3-20, Ermelo 1-19 en dan Mbombela bereik een maximum van 19. Kwazulu Natal, mooi weer, bewolk in die provincie, Lady Smit 3-25 en dan Pietema Ritsburg 6-25. In die Oostkap, mooi weer en sonnig in die provincie. Graaf Rij net bereik een maximum van 31 en dan Somer sê het Oost en Mtata al by een maximum van 30. In die Westkap, mooi weer sonnig in die provincie Kaapstad 14-29 en dan Oudswoorn een minimum van 5 en dan een maximum van 32. In die Noordkap, Springbok 18-29 en dan de Aar het dan een minimum van 4 en een maximum van 25. In die Vrystaat sien ons welkom bereik een maximum van 25 en dan Botawal en Kroonstaat al by een maximum van 24. Onse laaste provincie is Noordwest, Maikeng 3-24 en dan Ottosdal het dan ook een maximum van 24. Woensdag, ons kyk na woensdagse weer vooruitzichte, ons sien het is bewolk in dele van Limpopo, Mpumalanga en dan ook dele in KwaZulu Natal. Dan vir donderdag sien ons, daar is een koue front wat inbeweeg van af die suidkus. Ons sien dan ook een 30% kans vereen en een 60% kans vereen in dele van die Westkap. Andersens, baie mooi weer in die rest van die land. Dit is dan al van my en die weerdienst, een rustige aand verder. Muzika